Pomysł na teledysk mieliśmy dość prosty. Chcieliśmy po prostu zrealizować obrazek, który w fajny sposób będzie pokazywał zespół. No bo jest to pierwszy ruchomy obraz, gdzie świat może zobaczyć zespół Wayne w akcji. No i wiedzieliśmy też na pewno, że będziemy chcieli jakoś nawiązać do, do tych odgłosów i efektów dźwiękowych, które w tym numerze występują. Także wiedzieliśmy, że na pewno będą się tam musiały znaleźć sceny topienia. No a żeby jakoś nawiązać do tych scen topienia, Mateusz wpadł na bardzo odważny, ale świetny ostatecznie pomysł, żeby zespół grał w morzu. Jak mi to pierwszy raz opowiedział, to trochę się wystraszyłem, czy to się w ogóle uda zrealizować, ale udało się. I wyszło bardzo fajnie. No a ja z kolei miałem taki pomysł, żeby nie było nudy, to żeby tej wodzie przeciwstawić te ujęcia na lądzie i żeby zamiast padającego deszczu był, był ogień, w tym wypadku pochodnie, no i zamiast morza, żeby była plaża, wtedy wszystko można zrealizować w jednym miejscu. No i właśnie wybór tego miejsca przypadł naszemu perkusiście Marcinowi Zdebowi, który został reżyserem geograficznym teledysku i zresztą świetnie się w tej roli sprawdził, bo nie tylko znalazł plażę, znalazł trzy miejsca do wyboru, dosyć blisko siebie. Były to plaże Dębina, Poddąbie i Rowy. Do tego jeszcze załatwił pozwolenia Straży Przybrzeżnej na nagrywanie i palenie ognia na plaży. A z kolei Łukasz Łukasik załatwił pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej z Ustki i dzięki temu nie tylko mogliśmy spokojnie i bezpiecznie palić ten ogień na plaży, wiedząc, że obok są strażacy i czuwają nad BHP, no ale jeszcze mieliśmy właśnie sztuczny deszcz, dzięki któremu jakby wartość produkcyjna naszego klipu jeszcze dodatkowo wzrosła. Do pomocy przy teledysku zatrudniliśmy mojego przyjaciela Marka Mosińskiego, który jest fantastycznym operatorem i wszystko to, co tam oglądacie, to, to, to spod jego ręki wyszło. Oraz mojego brata, który nie tylko wystąpił jako tonąca w teledysku postać, ale też jeszcze bardzo nam pomógł przy produkcji. No bo problemów mieliśmy sporo. Chyba największym i takim najbardziej stresującym wydarzeniem był moment, kiedy potężny generator prądu, który wjeździliśmy aż z Krakowa nad morze, po prostu się nie odpalił. Okazało się, że coś tam się w świece w silniku się zalały i no niestety trzeba było go rozebrać, przesuszyć. Z pomocą lokalnego pana elektryka się udało i, i, i dzięki temu mamy, mamy ten klip ale nerwów było co nie miara, mieliśmy dwie godziny opóźnienia. Dzisiaj już mówię na tym spokojnie, ale wtedy, wtedy naprawdę byłem bliski załamania nerwowego. I w zasadzie, jak już zaczęliśmy kręcić, to walczyliśmy tylko z, z podłożem piaskowym, bo na samej plaży było trudno ustać. Przy takim dynamicznym graniu jednak piasek się osuwa z pod nóg, noga się w tym piasku zagłębia, łatwo się przewrócić, co zresztą działo się co i róż. No a z drugiej strony też w wodzie problemów było jeszcze więcej. Już pomijam samo rozstawianie na przykład bębnów, gdzie, gdzie sama już zmontowana rama około 40 minut stawialiśmy ją w wodzie. Potem, potem bębny, które za każdym razem nam woda zabierała. Dopiero załadowane workami z piaskiem bębny udało nam się stabilnie zamontować. No i wtedy trzon jakby morskiej scenografii już stał. Zamontowaliśmy na tych bębnach światła, które wcześniej odpowiednio przygotowywałem i owijałem folią streczową. Ustawiliśmy zespół i zaczęliśmy nagrywać, ale to wszystko brzmi łatwo, kiedy o tym mówię, natomiast nie było łatwe. Wiał zimny wiatr i jak wiemy noce nad polskim morzem no nie są to tropikalne warunki, było jakieś 15, może 17 stopni, wiał zimny wiatr, strażacy dzielnie polewali nas deszczem, my jak my, jeszcze się ruszaliśmy w tej wodzie, ale Marek wpadł w hipotermię i nawet owinięty kocem termicznym przy ognisku z kubkiem gorącej herbaty nie mógł się potem rozgrzać. Uważam, że że to jest cud po prostu, że, że się nie pochorowaliśmy. Pomimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani, tak przynajmniej nam się wydawało. Mieliśmy koce termiczne, mieliśmy rozpalonego grilla, termos fantastycznej gorącej herbaty z imbirem i cytryną. 
dzięki życzliwości lokalnych ludzi. No, wydawało nam się, że jesteśmy gotowi na wszystko, ale ledwo to przeżyliśmy, ale myślę, że każdy z nas z chęcią zrobiłby to jeszcze raz, 